പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഷാജി കെ നായർ തേജസ് ഫിൻഷു നമസ്കാരം ഷീ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിഭാജ്യ ഘടകത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് സ്ത്രീകളുടെ മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരുടെയും ഒപ്പം പ്രായഭേദമന്യ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്ററാണ് അവരുടെ തലമുടി എന്ന് പറയുന്നത് തലമുടിയുടെ പരിചരണവും ഒപ്പം അതിനുള്ള ചില പരിഹാര മാർഗങ്ങളുമായാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് തലമുടി കുഴിച്ചിൽ പ്രധാനമായും അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം ഒന്നാമതായി ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി രണ്ടാമതായി കാൽപ്പിലെ സ്കിന്നിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് മൂന്നാമതായി ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില വല്ലാതെ കൂടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നാലാമതായി ടെൻഷൻ അഞ്ചാമതായി ഉറക്കക്കുറവ് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി മാത്രമല്ല അല്ലാതെ ശരീരത്തിലെ എച്ച് ബി കുറയുന്നത് കൊണ്ട് അനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ഒക്കെ ആയ കാരണങ്ങളാൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാം ഇതിൽ നമ്മൾ പരിഹാരമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോഷക സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള മരുന്നുകൾ ഉള്ളിൽ സേവിക്കുക എന്നതാണ് പോഷക സമ്പന്നമായ ആഹാരം എന്ന് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാല് മുട്ട ഇലക്കറികൾ ആടിൻ്റെ മാംസം അതുപോലെ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയി പശുവിൻ്റെ നെയ്യ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ നല്ല തലമുടി ലഭിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചവനപ്രാവശ്യം മുതലായ ചില ഔഷധങ്ങൾ ഉള്ളിൽ സേവിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമായിരിക്കും രണ്ടാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് തലയിലെ സ്കാൽപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്കിൻ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരുംഷിക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കിൻ പ്രോബ്ലം അതായത് അതിൻ്റെ മോഡേൺ ടേം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ബോയിൽസ് എന്നുള്ളതാണ് സ്മോൾ ബോയിൽസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ വരിക എന്നതാണ് ചെറിയ കുരുക്കൾ തലയ്ക്ക് തലയിൽ വരുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറിനെ സമീപിച്ച് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുരുക്കളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാനും അത് ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആകാനും കുരുക്കളുടെ വലിപ്പം കൂടാനും ഉള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ രക്തത്തിൽ നിന്നും മാംസത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ പഴുപ്പിറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടും വലിയ പ്രശ്നമായി പിന്നീട് അത് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ആയതിനാൽ തന്നെ ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് അതിൻ്റെ പരിഹാര നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുക പിന്നീട് വരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ താരനാണ് അത് വളരെ കോമണായി കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഡാൻഡ്രഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാൻഡ്രഫ് സ്കിന്നിൻ്റെ സ്കാൽപ്പിൻ്റെ മുകളിലെ സ്കിന്നിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖമാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലിയറായി ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അത് പൊറ്റ പോലെ പൊരിഞ്ഞിളകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാമല്ലോ തലയിലെ ചർമ്മം എത്രത്തോളം സ്മൂത്തായിരിക്കുന്നു അത്രത്തോളം മുടി വളരാനുള്ള ടെൻഡൻസിയും കൂടും അത് എത്ര പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കെയർ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാതെ വരുമ്പോൾ അത് അത് ഡ്രൈ ആയി മാറുകയും കൂടുതൽ മുടി പൊട്ടി മുടിയുടെ അറ്റം പൊട്ടിപ്പോയതിന് ശേഷം അത് പൊട്ടിപ്പിളർന്ന് മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുന്നു ഇതിനായി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും ഒന്നെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടുകും ഉഴുന്നും സമം സമം എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ശുദ്ധ വെള്ളത്തിൽ അരച്ചെടുത്ത് തലയിൽ തേക്കുക എന്നുള്ളതും കടുക്കാത്തോട് കടുക്കാത്തോട് പച്ച മോരിൽ അരച്ചെടുത്ത് തലയിൽ തേക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഇതിന് പറ്റുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട റെമഡികൾ പിന്നീട് സ്കാൽപ്പിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖമാണ് ഇന്ദ്രലുപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അസുഖം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തല ഒ ടിയുടെ സ്കിന്നിൽ വട്ടത്തിൽ വട്ടത്തിൽ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോവുക എന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഇതിൽ ആയുർവേദത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വേദനം ചെയ്യുക അതായത് വിയർപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ലേപനം പോലെയുള്ള മെഡിസിൻസ് തലയ്ക്ക് പുറമേ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ലേപനങ്ങളുടെ കുറിപ്പ് ഞാനിവിടെ പറയാം അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മേന്തോന്നി കിഴങ്ങ് നന്നായി അരച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ ചാറ് ലേപനമായി തലയ്ക്ക് പുറമേ പുരട്ടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പിൻ്റെ തൊ
അരച്ചെടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം എരിക്കിൻ്റെ കറയും വെണ്ണയും ചേർത്ത് എഫക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ നന്നായി പുരട്ടുന്നതും വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഏതൊരു അസുഖവും പാരമ്പര്യമായി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് അകാലനര യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ വളരെയധികം ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അസുഖം കൂടിയാണ് ഇത് ഇതിനായി എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണകൾ നിങ്ങൾക്കായി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ആയുർവേദിക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് കയ്യോന്നിയാദി എണ്ണ രണ്ടാമതായി നീലിഭൃങ്കാദി എണ്ണ മൂന്നാമതായി ഭൃങ്ക ആമലകാദി എണ്ണ ഇത് മൂന്നും വളരെ ഉത്തമമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നത് മൂന്നാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മുടി കൊഴിച്ചിലിനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില വല്ലാതെ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഇതിന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് കീമോ പോലെയുള്ള ചില ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പീസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് താപനില വല്ലാതെ കൂടുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ടെമ്പറേച്ചറോടു കൂടിയ പനി വരുമ്പോഴും ധാരാളം മുടി കൊഴിയാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ശീതളമായിട്ടുള്ള എണ്ണയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ തലയിൽ അഭ്യംഗം ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് തലയിൽ പൊത്തേണ്ടത് അതിനായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഇല കയ്യോന്നിയുടെ ഇല ചിറ്റമൃത് അതുപോലെ കറ്റാർ വാഴപ്പോള ഇതെല്ലാം സമം ചേർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം അത് എണ്ണ കാച്ചി തലയിൽ പൊത്തുന്നത് വളരെ ശീതളമാണ് ഇത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും നാലാമതായും അഞ്ചാമതായും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടെൻഷൻ കാരണവും ഉറക്കമില്ലായ്മ കൊണ്ടും മുടി കൊഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ടെൻഷനുള്ള ഒരാൾക്ക് ഉറക്കം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇച്ചിരി പ്രയാസമായിരിക്കും ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ ഒരു കേസിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ടെൻഷൻ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ് സോ ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കുക നന്നായി ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല ഫലപുഷ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഏതൊരു അസുഖവും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരു അസുഖവും പോലെ തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിലും വളരെ ഫലപ്രദമായി തന്നെ കുറയും അസുഖത്തിൽ നിന്നും മുക്തി പ്രാപിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ പൊടിക്കൈകൾ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ഷീ ന്യൂസിൽ കാണും വരെ നന്ദി നമസ്കാരം ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ ഷാജി കെ നായർ തേജസ് ഫിൻഷു നിങ്ങളുടെ വീടിന് ദോഷമോ അത് വാസ്തുദോഷമോ വ്യക്തി ദോഷമോ ആകട്ടെ നിർമ്മിതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയാം പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവും മുപ്പത്താറ് അവാർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഡോക്ടർ ഷാജി കെ നായർ തേജസ് ഫിൻഷു Comment, share, subscribe. Thanks for watching.